sebelum memulai video, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Hari Raya Lebaran merupakan hari yang paling ditunggu-tunggu oleh orang yang beragama Islam. Dikarenakan pada Hari Raya Lebaran, orang-orang akan melakukan silaturahmi kepada orang yang dikasihi. Di saat Hari Raya Lebaran, banyak hal yang paling dinanti-nantikan oleh setiap orang. Mulai dari turunnya THR, salam-salaman dengan mantan sampai susah move on, dan sampai bosan ditanya kapan lulus dan kapan nikah. Hmm... Di dalam perayaan hari lebaran, tentu hal yang tidak luput dari perhatian adalah makanan-makanan khas lebaran. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas makanan-makanan khas lebaran apa saja yang paling populer menurut ada apa sih? Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, oke? Okay. Honto! Honto! Ketupat Rasanya lebaran tidak akan afdol jika belum makan ketupat Ya, ketupat adalah salah satu makanan yang wajib pada saat lebaran tiba Ketupat terbuat dari beras yang dibungkus dengan pembungkus yang terbuat dari anyaman daun kelapa muda Atau kadang dibungkus dari daun palma yang lain Tetapi, tahu nggak sih ada makna lain dari makanan ketupat? Ketupat yang terbuat dari anyaman kulit yang rumit ini sering diibaratkan sebagai perjalanan hidup yang sering diselingi dengan kesulitan. Sedangkan tali yang tidak putus digambarkan sebagai silaturahmi yang tidak pernah terputus. Gulai Sayur Gulai sayuran juga jadi makanan pendamping ketupat yang hadir saat lebaran. Di beberapa daerah seperti Sumatera, biasanya gulai yang disajikan adalah gulai nangka muda. Sedangkan, di daerah Jawa, gulai sayur biasanya dimasak dengan labu siam. Sambal goreng ati Makanan yang satu ini juga tak pernah absen dari hari lebaran. Sambal goreng ati yang punya cita rasa pedas ini, Memang paling enak disantap menggunakan ketupat Rasa pedasnya seperti bisa mengimbangi rasa gurih dari makanan santan Rendang Sama seperti sambal goreng ati, rendang daging juga hadir sebagai penambah rasa Menu pendamping ini bisa membuat ketupat lebaran terasa lebih nikmat Salah satu alasannya adalah Rendang bisa menambah rasa pedas di sajian gurih penuh santan Sehingga terasa hampa apabila rendang tidak disajikan dalam hidangan di saat hari raya lebaran Kopor ayam Selain sambal goreng ati, makanan khas Idul Fitri yang pasti tidak bisa dilupakan adalah opor ayam Opor ayam ini sama identiknya dengan ketupat. Rasanya seperti belum lebaran kalau belum menyantap sajian opor ayam yang rasanya asin, gurih, dan ada sedikit rasa manis. Di beberapa daerah, opor ayam disantap dengan bubuk kacang kedelai sehingga rasanya lebih unik dan lezat. Semur Nah, kalau semur daging atau tahu, biasanya bisa kita temui di rumah-rumah orang Betawi Seperti yang sudah diketahui, masakan khas Betawi yang selalu hadir di perayaan istimewa adalah semur Jadi, semur yang punya rasa manis ini biasanya juga hadir di perayaan Rai Raya Idul Fitri Nastar Kamu yang suka ngemil pasti tidak pernah bisa melepaskan stoples kue nastar Kue kering lebaran ini juga selalu hadir di setiap meja tamu Rasanya, kue kering khas lebaran ini adalah salah satu kue yang paling populer saat lebaran tiba
Castanya Sama seperti nastar yang punya rasa manis dan legit Castengel juga selalu masuk daftar kue kering favorit. Kue asin ini bisa mengimbangi rasa makanan khas lebaran yang lebih berat. Kue ini bisa menjadi hidangan penutup saat berkunjung di rumah saudara atau tetangga saat perayaan hari lebaran tiba. Kue Lidah Kucing Kue Lidah Kucing adalah sejenis kue kering yang berasal dari Belanda. yang memiliki bentuk seperti lidah kucing karena bentuknya yang panjang dan tipis. Kue lidah kucing memiliki rasa yang enak, gurih, dan renyah. Kue ini masuk ke Indonesia dari seiring dengan kolonialisasi Belanda. Dalam bahasa Belanda, kue ini dinamakan katutung. Kue Putri Salju Kue yang satu ini juga nggak kalah hits nih guys di bulan Ramadan. Namanya adalah kue putri salju. Kue putri salju adalah jenis kue kering yang berbentuk bulan sabit dan di atasnya diselimuti dengan gula halus seperti salju. Kue putri salju dibuat dari adonan tepung terigu, tepung maizena, mentega, dan kuning telur yang dipanggang di dalam oven sampai matang dan di atasnya diselimuti dengan gula halus. Kue ini banyak digemari oleh orang-orang karena rasanya yang enak, gurih, dan dingin ketika menggigitnya. Nah, itu dia beberapa makanan khas lebaran yang paling populer. Enak-enak bukan? Dari beberapa makanan tersebut, kira-kira makanan khas lebaran mana yang ada di top list rumah kalian? Atau makanan kalian sudah habis karena tetangga yang berdatangan? Nantikan video-video menarik selanjutnya, tetap di ada apa sih? Dadah!